ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক স্বাগত জানাচ্ছি আর কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের জাতির পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ জাতি শ্রদ্ধা জানাবে তার জন্ম শতবার্ষিকীতে এ উপলক্ষে আমরা বাংলা ভিশনের পক্ষ থেকে তার নানা দিক নিয়ে আমরা আলোচনা করছি বিভিন্ন গুণীজন এসে তার সম্পর্কে কথা বলছেন আজকে আমরা তার সম্পর্কে আলোচনা করব যে সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বঙ্গবন্ধু আমার জানা নেই যে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে এমন কোন রাজনৈতিক নেতা আছেন কিনা যাকে কেন্দ্র করে এত সাহিত্য রচিত হয়েছে গল্প কবিতা উপন্যাস নাটক বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যত রচিত হয়েছে এবং আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বঙ্গবন্ধুকে জানবার জন্যে তার তিনটি বই এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে আত্মজীবনী মূলক একটি হচ্ছে অসমাপ্ত আত্মজীবনী প্রথমে বেরো সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা আমরা মনে করি কেবল বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী নয় বাংলাদেশের অসমাপ্ত ইতিহাস তারপরে কারাগারের রোজ নামচা এবং সর্বশেষ এবারের ফেব্রুয়ারিতে বেরিয়েছে আমার দেখা নয়া চীন এই আমার দেখা নয়া চীন এত সুখ পাঠ্য যে বারবারই তিনি সেই সময়ে লিখেছেন উনিশশো চুয়ান্নতে লিখেছেন এবং বারবার তিনি তার সেই আমলের পাকিস্তানের অবস্থার কথা তুলনা করেছেন সাম্প্রদায়িক তার সম্পর্কে তার যে মন্তব্য সেগুলো খুব প্রণিধানযোগ্য আজকে আজকে শিল্প সংস্কৃতিতে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য আমাদের এখানে উপস্থিত হয়েছেন দুজন গুণী মানুষ প্রথম হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক জনাব শামসুজ্জামান খান বিশিষ্ট ফোকলোরবিদ গবেষক আরেকটি কথা আমি উল্লেখ করতে চাই দীর্ঘদিন তিনি বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক ছিলেন এবং তার আমলে বাংলা একাডেমিকে তিনি একটা নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছেন এরপরে রয়েছেন আমাদের বন্ধু বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কবি এবং নাট্য নির্দেশক অভিনেতা জেনা বাতাউর রহমান তিনি আবার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য আপনাদের দুজনকেই স্বাগত জানাই আমি প্রথমেই সামসুজ্জামান খান সাহেবের কাছে যেতে চাই এই যে শিল্প সংস্কৃতিতে বঙ্গবন্ধু আপনি আপনার ছাত্র জীবন থেকে বঙ্গবন্ধুকে জানেন এবং তিনি যে একজন সংস্কৃতি মনস্ক মানুষ ছিলেন সংস্কৃতি মান মানুষ ছিলেন তার পরিচয় আপনার বিভিন্ন লেখায় আমরা পেয়েছি আপনি যদি আজকে সে সম্পর্কে কিছু বলেন আমি তো দেখি যে খুব তরুণ বয়স থেকেই তিনি শিল্প সংস্কৃতির ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন এবং তিনি উনিশশো সনেই এক অসাধারণ একটি কাজ করেছিলেন সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যেটি আমি অন্য রাজনীতিবিদদের মধ্যে দেখি না উনিশশো তিনি সবেমাত্র নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ এর সদস্য কলকাতায় সেই চল্লিশ সনে তিনি ঠিক করলেন যে ছাত্র আন্দোলন শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং ইতিহাস এইসব বিষয় নিয়েই পরিচালিত হবে এর সঙ্গে সংস্কৃতির একটা যোগ থাকা দরকার এবং সেজন্যই তিনি ফরিদপুর ছাত্রলীগের যে সম্মেলন হবে নিখিলবঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সেখানে আমন্ত্রণ জানালেন কাকে সেটা ভেবে আমি বিস্তৃত হই কবি নজরুল ইসলাম হুমায়ুন কবির এবং অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁকে ইব্রাহিম খাঁ সাহেব আসলেন না কারণ মুসলিম লীগ চায়নি শেখ মুজিব ফরিদপুরে এই সম্মেলন করুন শুধুমাত্র তাই না একশো চল্লিশ ধারাও জারি করা হলো যাতে করা না হয় তখন হুমায়ুন কবির বলেন মুজিব তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন আমি তো ফরিদপুরের মানুষ ফরিদপুরে আমার একটা বাড়ি আছে না সেইখানে হবে সেইখানে সম্মেলন হলো হুমায়ুন কবির বক্তৃতা দিলেন নজরুল গান করে ছাত্রদের এবং যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের একটা ভীষণভাবে আপ্লুত করে ফেললেন এখান থেকে শুরু তাতেই বোঝা যায় যে রাজনীতির একটি ভিত্তি তৈরি করার জন্য তিনি তার সঙ্গে সংস্কৃতিকে যোগ করেছিলেন তার ফলেই গোটা মানুষের ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতি সবটাই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাওয়ায় শেখ মুজিবুর রহমান এতটা অসাধারণ রাজনৈতিক নেতা হতে পেরেছিলেন এবং তিনি কথায় কথায় বিভিন্ন সভা সমিতিতে আলোচনায় 
রবীন্দ্রনাথ থেকে উদ্ধৃতি দিতেন এত কি করে তিনি মনে রাখতে পারতেন রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের তার পিতা যখন মাদারীপুরে বদলি হলেন তখন সেখানে তিনি গেলেন সেখানে যাওয়ার পরে সোভার বসুর দলের সমর্থক এবং স্বদেশী আন্দোলনে যারা তাদের সঙ্গে যুক্ত হতে হলো রাখে সেই সময়ে ওখানে অধ্যক্ষ ছিলেন মাদারীপুরে পূর্ণচন্দ্র দাস তাকে স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম নেতা হিসেবে ইংরেজ ঔপনিবেশিক সরকার গ্রেফতার করেছিল তিনি যখন মুক্ত হলেন তখন নজরুল কবিতা লিখলেন পূর্ণ অভিনন্দন সেই পূর্ণ অভিনন্দনের জয় বাংলা শব্দটি আছে বঙ্গবন্ধু কিন্তু ওই জায়গায় রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলা যেরকম এবং নজরুলের জয় বাংলাটা সেখান থেকে নিয়েছেন বলেই আমরা মনে করি তার বইয়ে এই কথাগুলো আছে আমি নতুন করে বলছি না তা তাতেই দেখা যায় যে তিনি যেখানেই গেছেন রাজনীতিকে বিশুষ্ক করেননি সংস্কৃতি যুক্ত করায় রাজনীতি হয়ে গেছে একেবারে জনসম্পৃক্ত এবং সাংস্কৃতিক যে এর একটা আলাদা বৈচিত্র্য আছে তাকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করায় রাজনীতি হয়ে গেছে অনেকটা এই শিল্পিতও বলা যায় আজকে এটাই দুঃখ লাগে আমাদের দেশের বেশিরভাগ রাজনীতির মানুষের সঙ্গে সংস্কৃতির কোনো যোগ নেই আমি কি বলব নাম করেই বলি আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগ তারা এই তিনখানা বই সবাই পড়েছেন আমি ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে আমার পাশে যিনি আছেন তিনি খুব ভালো করে পড়েছেন কিন্তু বেশিরভাগ লোক পড়েনি এটা আমি নিশ্চিত বঙ্গবন্ধুকে বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু বলে তার আদর্শের কথা বলে কিন্তু তার বইগুলো তো যত্ন করে পড়েনি আমি অনেককে কথা বলে দেখেছি প্রশ্ন করেছি না পড়েন নেই আমরা এবার আতাউর রহমানের কাছে আসি আতাউর আপনার কি মনে হচ্ছে আজকের দিনে আমরা शिल्प साहित्य नहीं कथा हिल अपने सामने ही रही है बीता हमारे देखा नया चीन एटार दूजने स्त्री काड़ाखाड़ी कर पढ़ी मन हो चाय टेबिल आड्डा मन गल्प बोल ना हसाधारण कथन मानी साहित्य तो तई है साहित्य तो बंकिम साहित्य एक रकम छो आज के कथन एवं जो असमप्त आत्मजीवन ये घटे जो बंगबंधु मटी थे उत्साहित एक जो नेता फुटबल खेले टुंगी पड़ार प्रत्येक मानुषा के जानत উনি অন্তত এক লক্ষ লোককে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন না নামে চিনতেন তোর দাদা অমুক ছিল না তোর চাচা অমুক ছিল না এইভাবে উনি চিনতেন কাজেই ওনার একটা শেকুলের সাথে সম্পৃক্ত ওনাকে ডিপ্লোমেসি বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি হার্বার্ড এমআইটিতে পড়ে ডিপ্লোমেসি শিখতে হয়নি শেখার দরকারও ছিল না ওই যে আমরা ম্যাকবেদ করেছিলাম না একসাথে যে হৃদয়ের মিথ্যা ঢাকা পড়ে যাক মুখের মিথ্যায় এখন ওনার হৃদয়ের সত্য মুখের সত্য একই ছিল কোনো রকম পর্দা ছিল না তো এই জন্য এই মানুষটাকে যেমন ইয়েতে কারাগারে রোজ নামছা উনি যে কত কত কষ্ট হাসি মুখে সহ্য করেছে ছোট্ট রাসেল প্রত্যেকে দেশের সময় চলতে চলে বাবার বাড়ি যাই তো ওর মনে করতো যে জেলখানাটা হচ্ছে বাবার বাড়ি তো এরকম রাষ্ট্রনায়ক আমাদের মধ্যে এসেছে আজকে যে এফডিসির কথা বলছি তখন উনি পূর্ব পাকিস্তানের তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রী শিল্পমন্ত্রী তখন উনি শিল্প বাণিজ্য মন্ত্রী তখন এই ওই বিলটা ওনার সময় পাশ হয়েছে যে একটা এফডিসি হবে যেখানে আমাদের সিনেমা হবে শুটিং হবে তখন তো সব কিছু পশ্চিম পাকিস্তানই হতো আর আমরা ভারতীয় ছবি যেগুলো আসতো দেখতে আজকের বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ওরই তো শোনার এবং সবচেয়ে বড় কথা এটা আপনিও জানেন যে আজকে যে আমরা সুযোগটা পাচ্ছি ছাড়পত্র পেয়েছি নাটক থেকে এটা বাদ হয়ে গেছে এবং প্রমোদ করে বধ বাদ হয়ে গেছে উনিশশো পঁচাত্তরে উনি টেলিভিশনে গিয়েছিলেন মানে তখন আমরা বহিপির নাটক করছি বহিপির নাটকের সময় পুলিশ আসলো আর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চুয়াত্তরে বন্ধ হয়ে গেছে চুয়াত্তরে বন্ধ করতে পারেনি বললে আজ সন্ধ্যায় করতে দিন আমি নূর আবুল হায়াত মঞ্চে আলী জাকের বাইরে তারপরে পারমিশন নিলাম আটটা আটটা পুলিশের পারমিশন আর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ম্যাজিস্ট্রেটের পারমিশন 
আব্দুল্লাহ আল মামুনের একটা বিরাট ভূমিকা আছে বঙ্গবন্ধুর তো কোনো প্রোটোকল কিছু ছিল না কি জামিল কেমন আছিস মামুন কি খবর হ্যাঁ এগুলো পিঠা হাট মামুন বললো যে নাটক বন্ধ না বঙ্গবন্ধু আপনার দেশে নাটক করা যাবে না একদম গোয়ারের মতো বলে কি হলো কেন করা যাবে না নাগরিকের নাটক বন্ধ করে দিয়েছে কি তারপর দিন প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার নাটক থেকে প্রমোদ কর রহিত হলো এবং এটাকে সহজতর করে শিল্পকলা একাডেমির হাতে দিয়ে দিয়ে দিল তারপরে ওনারই সুযোগ্য কন্যা আমাদের আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দু হাজার সালে দু হাজার সালে এটা এটা বাতিল করলো কারণ এটা কালা কানুন এটা পার্লামেন্টে হয়েছিল পার্লামেন্ট ছাড়া বাতিল করা যাবে না পার্লামেন্টে বিপুল ভোটে বাতিল করলো কাজে এই ধরনের শিল্প মনস্ক মানুষ রবীন্দ্রনাথের নেমে যখন এই মানুষটি ভুট্ট প্রায় ওনার জন্য খবরও খুঁড়ে ফেলেছে তারপর ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো উনি একটি নিউট্রাল কান্ট্রি দেশ বিলেতে চলে গেলেন তখনই কিন্তু সেদিনও পড়ছিলাম যে মাথার মধ্যে অনেকগুলো ছিল খালি সোনার বাংলা ছাড়াও ধনধান্যে পুষ্প ভরা কিন্তু উনি সোনার বাংলাই বেছে নিলেন কারণ রবীন্দ্রনাথের গগন হর করার গান ভেঙে এই গানটি হয়েছে মনের মানুষ জেরে খুঁজে পাবো কোথায় গেলে তারে এবং সেটা বোধ হয় অনেকদিন আগে থেকে তিনি চিন্তা করছেন চিন্তা করছেন গিয়েছেন হ্যাঁ সকল তার একাত্তরের আগে তার चले नाम रोगा हो गए सबा मन आज पुरान एयरपोर्टे उन्नी का नम 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 सुंदरी मम जननी जन्मभूमि রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা ওনার মুখস্থ ছিল দুই বিঘা জমি থেকে কি মানে সহজভাবে উনি বলে দিলেন কাজে এই রাষ্ট্রনায়ক কোনাকে মানে এরকম পাওয়া যায় না সংস্কৃতি মনস্ক পুস্তক মনস্ক যিনি লিখতে পারতেন খেলাধুলা করতে পারতেন খেলাধুলা তো বিপুল ওনার ইন্টারেস্ট উৎসাহ ছিল যে ফুটবল খেলা ক্রিকেট খেলা এই সব সব দিকে নজর মানুষের কষ্ট মানুষের দুঃখ মানে মানুষের মানুষ এরকম নেতা পাওয়া যায় না একেবারে আলাদা একবার শিকড় থেকে উৎসারিত বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎসারিত বাংলাদেশের নদী উপত্যকা অধিত্যকা থেকে একেবারে মনে হয় যে মানুষটি এসছেন গড়ে উঠেছেন আমরা আরও কথা বলবো আপনাদের সঙ্গে একটা বিরতিতে যেতে হবে শুধু এই দর্শক আমরা এই ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু অনুষ্ঠানে কথা বলছি দুজন গুণী মানুষের সঙ্গে একটু বিরতিতে যাচ্ছি আবার শিগগিরি ফিরে আসবো আপনারা আমাদের সঙ্গেই থাকবেন শুধু দর্শক আমরা আবার ফিরে এলাম ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছিলাম জনাব শামসুজ্জামান খান এবং জনাব আতা রহমানের সঙ্গে জনাব শামসুজ্জামান খান আপনি উনিশশো সনে বাংলা একাডেমিতে যে সাহিত্য সম্মেলন হয়েছিল আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন সেখানে আপনার লেখা থেকে পড়েছি যে আপনি বাংলা একাডেমির পক্ষ থেকে আরও কয়েকজন মিলে বঙ্গবন্ধুকে আমন্ত্রণ জানাতে গিয়েছিলেন সেই ঘটনার থেকে যদি শুরু করি শিল্প সংস্কৃতিতে বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিভঙ্গি এবং দূরদৃষ্টি কতটা গভীর ছিল সেটা বোঝা যাবে তাহলে আমরা গেলাম ওখানে আমাদের সঙ্গে ডক্টর মজহুল ইসলাম ছিলেন সন্তোষ গুপ্ত ছিলেন এবং আমি ছিলাম আরও রাহাত খান ছিলেন তো আমরা যখন গেলাম তখন তিনি সবাইকে বললেন যে আপনারা যান ওরা এসছে ওদের সঙ্গে আজকে আমার বিশ্বের কথাবার্তা হবে ওরা ইতিহাস লিখবে কথা বলা দরকার তো আমরা যে বসেছি বসার পরে উনি প্রথম যে ব্যাপারটা করলেন সেটি আপনাকে বলি প্রথম মাউসে তুমি যে লেখা তার যে একটা খণ্ড বার করলেন বার করে হাতে নিয়ে পাতা উল্টাচ্ছেন আমি রাহাত খান উসখুস করছি আমাদের মুক্তিযুদ্ধে তিন সমর্থন করেনি উনি মাউসে তুমের রচনা বলি বলছেন যে আমি এটা খুব পড়ি যত্নের সঙ্গে পড়ি আমি বললাম যে বঙ্গবন্ধু আমরা কি আপনার সমালোচনাও করতে পারি দেখেছি তো সেই জন্যই তোমাদের আমি তো মুক্ত মন নিয়ে তোমাদের দেখেছি তোমরা তরুণ তোমরা পরবর্তীকালে ইতিহাস লিখবে সব কিছু বলতে পারো তারপরে বললাম যে চীন আমাদের এত বিরোধিতা করলো আর আপনি প্রথমেই আমাদের সঙ্গে আলোচনা সেই বই নিয়ে বসলেন একটু গম্ভীর হলেন তারপর বললেন ইতিহাস খুব কঠিন এশিয়ার মধ্যে এরকম একটি দেশ এত মানুষ এত অনুন্নত 
যেখানে মেয়েরা এমন জুতো পড়তো যে পা কুসকে থাকতে হতো সেই জায়গায় সেই দেশটাকে স্বাধীন শুধু করলেন না বিপ্লবের মাধ্যমে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে এসছে যে বিশ্ব ইতিহাসে এটি বিরল সেটা জানতে বুঝতে হবে না আমরাও তো মুক্তিযুদ্ধ করেছি এখান থেকে তার দৃষ্টিভঙ্গিটা আমরা বুঝলাম আর কি যে কত গভীরভাবে এই সব বিষয়গুলো নিয়ে ভাবেন তার বলেন তো কী জন্য এসছেন বলেন প্রফেসর সাহেব মাসুল ইসলাম সাহেবকে বলেন উনি বললেন আমরা একটা সাহিত্য সম্মেলন করব ব্যবস্থাপনা মোটামুটি হয়ে গেছে আপনাকে প্রধান অতিথি হিসেবে যেতে হবে তিনি বলেন কেন কেন আমি কেন যাব আমি না উপন্যাসিক না শিশুসাহিত্যিক না প্রবন্ধকার কিছুই না আমাকে কেন রাখতে আমরা ব্যবচা খেয়ে গেলাম সেই জায়গায় সন্তোষদা ছিলেন সন্তোষদা বললেন বঙ্গবন্ধু দক্ষিণ এশিয়ায় আপনি যেভাবে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন এটি নদীর বিহীন মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের দীর্ঘ কারাবাস জীবন আপনার কাটাতে হয়েছে তারপরে অতি দুঃখ কষ্ট সহ্য করে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা একদম নতুন ধরনের রাষ্ট্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বহু লোকের মৃত্যুর পর বহু লোক শহীদ হওয়ার পর বুদ্ধিজীবীদের হত্যার পর আমাদের দিকে তাকলেন তাকে বললেন বুঝতে পেরেছি এটা হয়তো সত্য তা আমি যাব কিন্তু আমার শর্ত আছে প্রথম শর্ত হলো আমার বন্ধু বিখ্যাত সাহিত্যিক কবি জসিম উদ্দিন হবেন মূল সভাপতি আমি সেই ঐতিহ্য রক্ষা করব এখানকার মূল সভাপতি তিনি হবেন আমি প্রথম ঐতি হব আমার এক পাশে থাকবেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন আমার আরেক বন্ধু আর এক পাশে থাকবেন বোস প্রফেসর আব্দুল মতিন চৌধুরী তাহলে দেখেন বঙ্গবন্ধু একই সঙ্গে ঐতিহ্য ইতিহাস আমাদের সাহিত্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি শিল্পের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং তার সঙ্গে বিজ্ঞানকেও তো অবশ্যই থাকতে হবে একটি আধুনিক জাতি গঠনের জন্য এই সবগুলো শর্ত দিয়ে তিনি বললেন এই ব্যবস্থা যদি তোমরা করতে পারো তাহলে আমি যাব আমরা রাজি হলাম এইভাবেই হলো আর কি অথচ দেখেন সাহিত্য সম্পর্কে তার বোধের গভীরতা এবং এখন যেরকম ডায়লগের মতো করে সাহিত্য রচনা করা হয় সেই সাহিত্য তিনি রচনা করেছেন তারপরে ধরেন এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম কবিতা ছন্দ বিতরণ করা যায় অথবা রক্ত যখন দিয়েছে রক্ত আরও দেব এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ এ কি ভাবা যায় যুক্ত করতে যাচ্ছি যেখানে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু বলছেন আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদেরকে স্বাধীনতা দেব আমাদের জাতির পিতা বলছেন দিয়েছি তো রক্ত আরও দেব রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও একেবারে শেক্সপিয়ারের জুলিয়াস সিজার নাটক যেভাবে শুরু হয় খুব শেক্সপিয়ারের সাথে মিল আছে আমি মিলে পড়লাম যে শেক্সপিয়ারের বড় বড় লেখা স্পিচ ডায়ালগের সাথে সাংঘাতিক মিল এইখানে বাহান্ন সনে তিনি গিয়েছিলেন এই সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে গেলেন অক্টোবরের এক তারিখ থেকে সম্মেলনটা শুরু হলো লিখেছেন চুয়ান্ন হ্যাঁ শান্তি সম্মেলন প্রথম শান্তি সম্মেলন চিন্তা করে দেখেন শেখ মজিবুর রহমান সাহেব আমাদের জাতির পিতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কতটা চিন দেখালাম কোন চিন দেখলেন তখন তো দুইটা চিন ফলম আটটা চিন হয়েছে বঙ্গবন্ধু পাণ্ডুলিপির উপর নয়া চিন কথাটা বড় করে লিখেছেন শেষ পর্যন্ত আমার দেখা নয়া চিন হয়েছে যে উনি কিন্তু আসলে এই নামটাই বোঝাতে চেয়েছেন তিনি বিপ্লব হয়েছে কিভাবে হয়েছে সত্যিকার অর্থে বিপ্লব হয়েছে কি না ওখানে ঘুষ দুর্নীতি আছে কি না এগুলো কিন্তু খুঁটে খুঁটিয়ে সব জায়গায় দেখতে গেছে শিল্প কারখানা শ্রমিকরা তাদের মজুরি পাচ্ছে কি না ওদের জীবনের মান উন্নত হয়েছে কি এখানে ধরুন তিনি একজন শ্রমিকের বাড়িতে গেলেন হ্যাঁ বিয়ে করেছে শ্রমিক উপস্থিত ছিল না তার স্ত্রী ছিল তো নবীবাহিলেন তিনি নতুন বিয়ে করেছেন বলে যে আমার সংস্কৃতিতে আছে কিছু উপহার দেয় হাতে একটা আংটি ছিল আংটিটা খুলে ওই ভদ্র মহিলাকে দিলেন কি অসাধারণ ওনার যে যাত্রার প্রতি সাংঘাতিক একটা টান ছিল আর যাত্রাকে বাদে লোকজ শিল্প আমি আর দিয়া হায়দার আপনি চেনেন নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি উনি এরকম নাম করা কবি তখন কিন্তু অসহযোগ আন্দোলন চলছে বঙ্গবন্ধুর মালিক সাহেব তখন গভর্নর বন্ধ করে দিলেন যে বেতন নিয়ে আসবেন এই করবেন আমি বলল যে টাকা দরকার আতাও আমরা একটা ফিলিপাইন্সে সুযোগ পেয়েছি যাত্রা দলের প্রধান হয়ে আমি যাব আমি আমি তো যাত্রা জানি না আপনি বলে আরে চলেন না আমরা দুজন যাব আপনি হচ্ছেন ডেপুটি লিডার টাকা কই পাবেন তখন পাঁচ সাত লাখ টাকা 
বলে বঙ্গবন্ধুর কাছে যাই মুজিব ভাই উনি মুজিব ভাই বলতেন মুজিব আর উনি কোথেকে তারপরে ওর উনি পারবেন আর কেউ না গেলাম বত্রিশ নম্বর রোডে অপূর্ব দৃশ্য বসে আছি ড্রয়িং রুমে তো ফাইলটা পাশে ওই উনি লুঙ্গিটা ওই চেক চেক লুঙ্গি হাতা গান গাইতেন কিন্তু সাংঘাতিক উপর থেকে শুনছি ধনধান্যে পুষ্পে ভরা দ্বিজেন্দ্রলাল গাইতে গাইতে নেমে এই তোমার ও জিয়া নাকি তখন বলল ভেঙে বঙ্গবন্ধু আরে আমি হচ্ছি অপোজিশনের একটা লোক আমার বিরুদ্ধে আমি কোর থেকে তোমাদের টাকা জোর আচ্ছা ঠিক আছে অনুকে লাগা উনি হচ্ছে অনু ভাই মারা গেছেন কদিন আগে উনি ছিলেন মালিক সাহেবের পিএস একেবারে মানে গভর্নর মালিকের বলল যে অনু দেখেরা যাবে কিছু টাকা পয়সা অ্যারেঞ্জ করে সবাই গে তুই ইন্স্যুরেন্স কোথায় কোথায় হয়ে গেল বলে যে যাত্রা আমার দেশের কথা বলে বলেই কিন্তু যাত্রার জন্য দিচ্ছি এটা খেয়াল রেখো বদনাম করে এসো না যেন সঠিক যাত্রা হয় উনি যাত্রা শিল্প লোকগান পালা গান থেকে শুরু করে আধুনিক নাটক সঙ্গীত এবং মৈত্রী দেবী অদ্ভুতভাবে রবীন্দ্রনাথের অনেক স্মারক কিন্তু রবীন্দ্রনাথের খুব প্রিয় পাত্রী ছিলেন ওনার কাছে ছিল এটা বঙ্গবন্ধুর হাতেই তুলে যে প্রকৃষ্ট অন্নদাশঙ্কর রায় কীভাবে জানতেন কি সুন্দর কবিতা লিখলেন একজন তখনকার দিনে আইসিএস অফিসার তার এখানে চাকরি করেছেন উনি জানতেন বঙ্গবন্ধুকে যে নারীর সম্পর্ক যদি থাকে মানুষের এই লোকটিরই আছে মহান নেতা কিন্তু নারীর সম্পর্ক ছাড়া হতে পারে না আমি আর একটা কথা বলতে চাই সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমি তখন অধ্যাপনা করি জগন্নাথ কলেজে এই সিক্সটি সেভেনের শেষ দিকে তখন রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ হয়েছে তখন অধ্যক্ষ সাইদুর রহমান সাহেব আমি এবং রাহাত খান আমরা দুজনে ওখানে শিক্ষকতা করি আমাদের দুজনকে ডেকে বললেন যে কালকে না পরশু এরকম বললেন যে পরশু আমি একটু অবকাশ রেস্টুরায় বসব আমার একজন অতিথি আসবেন কিছু কথাবার্তা আছে তো তোমরা দুজন ওই দিন কলেজ ছুটি সামনের দিক দিয়ে পুব দিকের গেটের দিকটায় ওই দিকে থাকবে কেউ যেন না আসে তা আমরা থাকলাম কিছুক্ষণ পর দেখলাম একটা ফোক্স লগানকারী আসলো এবং মনে হলো দুজন মানুষ ওখানে নামলেন বুঝতে পারলাম না কারা তারপরে এটা শেষ হয়ে গেল আমরা জানতে পারলাম না যে কেন ডাকা হয়েছিল কে এলেন কয়েকদিন পরে অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের বললেন একটা সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করো এখানে অনেক গান হবে জাহিদুর রহিম এবং অজিত রায় বিশেষভাবে থাকবেন সাবিনী ইয়াসমিন তখন একেবারে কিশোরী সিং থাকবেন আব্দুল লতিফ সাহেব থাকবেন মুরাদ আলী আমাদের ছাত্র ছিল লাকি লেখত আলী রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইত বাফাই ছিল তখন বাফার প্রধান তো অনুষ্ঠান চলছে নানা রকম গান হতে হতে জাহিদুর রহিম অজিত রায় এবং সবাই মিলে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলেন জগন্নাথ কলেজে যারা এসেছিলেন তার মধ্যে বঙ্গবন্ধু একজন ছিলেন হ্যাঁ ওই তাহলে সে বঙ্গবন্ধু ছিলেন আর ফকসগনের মালিক ছিলেন একজন ব্যবসায়ী এম ইউ আহমদ খুলনার পরে আমরা জানতে পেরেছি এদের নিয়ে এসে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাইদ রহমান সাহেব তার শিক্ষক ছিলেন ইসলামিয়া কলেজে তারাই যুক্তি করে এই ব্যবস্থাটা করেছিলেন এবং এইভাবেই কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতের নিষেধাজ্ঞা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে এবং সাইদ রহমান সাহেবের ব্যবস্থাপনা এটা সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছিল জনাব খান এবং আতর রহমান আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ যে আমাদের এখানে শিল্প সংস্কৃতিতে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে আলোচনা করলেন সুধি দর্শক আমরা শিল্প সংস্কৃতিতে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে দুজন গুণী মানুষ আমাদের এখানে আলোচনা করলেন আমরা যেটা বারবার বলতে চাই যে বঙ্গবন্ধুর এই যে তিনটে বই আমরা বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুবাদে আমরা পেয়েছি এবং তার জন্যে বিশেষ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চাই বঙ্গবন্ধু বেগম ফজিরুতন্নেসা মুজিবকে বঙ্গমাতা তারই উদ্যোগে কিন্তু বঙ্গবন্ধু তিনি বারবার যখনই জেলে গেছেন তখনই তাকে খাতা দিয়েছেন বারবার বলেছেন তুমি তোমার জীবনের কথা লেখো এবং তাই আজকে এই অসাধারণ তিনটি বই আমরা পেয়েছি আরও একটি বই বোধ হয় প্রকাশের অপেক্ষা স্মৃতি কথা স্মৃতি কথা সুতরাং এই যে আমরা চাইব যে বাংলাদেশের সকল মানুষ বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন তখনই অর্থবহ হবে যখন আমরা এই বইগুলো পাঠ করব এবং তার যে চরিত্রের গুণাবলী তার আদর্শকে আমরা কিছুটা হলেও জীবনে ধারণ করতে পারব তা নইলে মুখে মুখে খালি বঙ্গবন্ধু জয়গান গিয়ে কোনো লাভ নেই আমাকে তাকে অন্তরে ধারণ করতে হবে 
বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি অমলিন থাকবে বঙ্গবন্ধুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে আজকের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি